morning to everyone 10th standard 7th chapter mensuration example 7.19 the volume of a solid right circular cone is 11088 centimeter cube if its height is 24 centimeter then find the radius of the cone that is or a solid right circular cone oda volume kuduthirukanga adu 11088 centimeter cube and the cone oda height um kuduthittu enna find out panna solirukanga na radius of the cone enna appdin kekkanga and the cone oda radius nama find out pananum ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிறத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிவன் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட் ரைட் சர்க்குலர் கோன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கோன் வி ஈக்குவல் டு லெவன் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி அண்ட் இன்னொரு ஒரு வேல்யூம் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் த கோன் அப்போ ஹைட்டை நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் ஹச் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கோனுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ஈக்குவல் டு லெவன் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் அப்படியே வச்சுக்கணும் இப்போது இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு தெரியாத வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் பை த்ரீ அப்படியே இருக்கும் பை கியூபில் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஹச்சோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படியே இருக்கிறோம் ரைட் சைடில் லெவன் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் அப்படியே இருக்கும் கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீ ஒன் இஸ் த்ரீ த்ரீ எயிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போது அடுத்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூமரிக்கல் டேர்ம்ஸையும் ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் யார் மட்டும் இருப்பாங்க ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ரைட் சைடில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய லெவன் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இங்கே இந்த ரைட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது செவன் பை டுவெண்ட்டி டூனு வரும் தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய டேம் ஃபுல்லாக டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு எயிட் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் செவன் எங்கே போயிடும் நியூமரேட்டருக்கு இப்போ இங்கே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் டைரெக்டாக டுவெண்ட்டி டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் அல்லது லெவன்த் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணியும் செய்யலாம் லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே லெவன் ஒன் இஸ் லெவன் இந்த ஜீரோ அப்படியே போட்டுக்கணும் எயிட் அடங்காது இல்லையா லெவனில் ஸோ எயிட்டில் லெவன் அடங்காது அதனால் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துடுறோம் எயிட்டி எயிட் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் எயிட் டைம்ஸ் லெவன் எயிட் சார் எயிட்டி எயிட் அகெயின் இந்த டூவையும் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ ஒன் இஸ் இங்கே டூ ஃபைவ் சார் டென் அந்த ஜீரோ அப்படியே போட்டுப்போம் டூ ஃபோர் சார் எயிட் இப்போ எயிட்டையும் ஃபைவ் நாட் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் எயிட் ஒன் இஸ் இங்கே எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் டூ இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீயையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வரும் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்ங்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் தான் அது எப்படி எழுதலான்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர்னா ஆர் ஈக்குவல் டு என்னென்னு கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி ஒன் அது என்ன யூனிட்டில் போடணும் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா அவங்க எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ரேடியஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் தேர் ஃபோர் ரேடியஸ் ஆஃப் த கோன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் ஓகே தேங்க்யூ